வெல்கம் டு ரிபாஸ் கிச்சன் இது வரைக்கும் நீங்கள் ரிபாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அப்போ மறக்காம உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர அப்டேட் உங்களே உடனுக்குடன் வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா செட்டிநாடு சிக்கன் சுக்கா ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக வீட்லேயே ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் நல்லா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் தேங்காய் கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பெருஞ்சீரகம் நல்லா பொரிகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு நூறு கிராம் அளவில் ஒரு கை அளவில் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கத இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கும் நல்லது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினதும் நானூறு கிராம் அளவில் சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கனை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் வெங்காயத்தில் நல்லா படுறபடி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா உப்பு வெங்கா உப்பு வெங்காயெல்லாம் நல்லா சிக்கனில் சாப்பிட்றபடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க சிக்கனோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் மூடி வச்சுட்டு வேக விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விட்டால் போதும் இந்த அளவுக்கு சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வர வரைக்கும் வேக விட்டுட்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுனா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்குமே இது நல்லா வதங்கணும் இது நல்லா வதங்கி வந்ததும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவில் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிரியாணி மசாலாவோட லிங்க்கும் டட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் பிரியாணி மசாலா நீங்கள் ஆட் பண்ணுறனால ரொம்பவே மனமாக இருக்கும் சிக்கனோட டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக கிடைக்கும் இப்போது இதில் இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்குமே இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம மசாலா வந்து சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவுமே வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு மிளகாய்த்தூள் எந்த அளவுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு நானூறு கிராம் சிக்கனுக்கு இந்த அளவு கரெக்டாக இருந்தது ரொம்ப காரமாகவும் இல்லை கரெக்டாகவே இருந்தது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஒன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா தண்ணி எதுவுமே நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை சிக்கனில் உள்ள தண்ணியே நம்மளுக்கு இதுக்கு போதும் மூடி வச்சுட்டு நல்லா வேக விடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி நம்ம நல்லா வந்து இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுக்கலாம் சிக்கனை கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு கப் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வேக விடுங்க சிக்கன் உடஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு கப் ஓப்பன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்குமே இது வந்து நல்லா வேக விடணும் சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு டைம் கொடுத்து வேக விடுங்க ஓவரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னாலும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் குக் பண்ணுறது லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு தான் பண்ணணும் இப்போ சிக்கன் நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்துருச்சு சிக்கன் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு நல்லா ஆயில் பிரிஞ்சு நல்லாவே வந்து சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆகி வர டைமில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவில் மிளகு தோல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மிளகுத்தூள் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஜாஸ்தியாக வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு
ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குட்டீஸ் எல்லாருக்குமே இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக குட்டீஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி இந்த ரெசிபி செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா அப்போ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரிஃபாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்